законодательстве поставлена была задача провести тщательный анализ предыдущих пяти лет призыва на срочную военную службу. Мы подготовили очень много, подготовили ряд предложений в изменении закона всеобщей воинской обязанности. Значит, во главу любой служебной деятельности государственное учреждение или ведомство должен быть закон. Но закон в процессе своей жизни он что изменяется, надо ли, потому что условия жизни, процесс меняется, поэтому мы предлагаем. Одних из критериев, которые мы предлагаем сейчас после майских праздников министром обороны, это будет внесено в Дюбарку Кенеш, предложение, это первое, ликвидация военной тактики, раз, ликвидация критерия, в законе о всеобщей воинской обязанности пункта «Альтернативная служба по состоянию здоровья» одной из таких криминогенных у нас коррупционных проявлений. Дальше мы предлагаем получение воинского звания путем прохождения только офицерского звания первой связи с тем, что военной кафедры не будет. Значит, молодой человек для того, чтобы получил воинское звание офицер, он теперь будет проходить контрактную службу. В течение определенного времени, который сейчас мы будем согласовывать вопрос с депутатами. То есть мы готовимся в какой-то мере для того, чтобы молодое население, молодежь наша знала, что такое Родина, как ее защищать. То есть у нас не будет, у вас, молодых поколений, не будет возможности как-то уклониться так. Вот эти моменты мы уже вносим после нового, после 9 мая, после праздника, министра молодого.